हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आज का टॉपिक है इंट्रोपी तो देखा जाए लेट्स मूव हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोपी आप यहां देख पा रहे हो इंट्रोपी ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का पार्ट है क्लास इलेवेंथ में आपको मिलेगा नेम मैंसन किया गया और प्लेस राइट सो so, क्या है इंट्रोपी बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे और आप प्लीज कॉन्सेंट रहिएगा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि चीजें यहाँ पर क्या है आपको समझनी है और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा ओके तो ये जैसा कि मैंने बनाया है फिगर आप यहाँ देख पा रहे हो थ्री स्टेट्स लिए हैं यहाँ पर एक इसको मैं बना दे रहा हूँ ये बता दो आपको ये सॉलिड स्टेट है और ये लिक्विड का है और ये गैस का राइट सुशी हियर हियर आप देख पा रहे हो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड ओके एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहे ठीक है क्या है एक पार्टिकुलर ऑर्डर में है सभी ठीक किसी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं है या आप बोल सकते हो वेरी लिस्ट डिसऑर्डर होगा बिल्कुल आप बोला जाए कि नहीं होता तो गलत होगा शायद मतलब बिल्कुल लिस्ट होता है अब बात करें फर्दर आगे बढ़ते हैं वाटर के केस में चलते हैं क्या होगा इन केस ऑफ वाटर ओके इन केस ऑफ वाटर आप देखोगे यहां पर क्या कि इसमें रैंडमनेस या इसको बोल सकते हैं ये ऑर्डर्ड है तो ये डिसऑर्डर है इसके कंपैरिजन में राइट तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से सबसे डिसऑर्डर कौन होगा ये वाला है या ये वाला तो आप बिल्कुल कहेंगे यस लिक्विड वाला डिसऑर्डर ज्यादा है मॉलिक्यूल्स राइट ओके सो फर्दर अगर हम मूव करते हैं आगे की तरफ तो गैस में अगर देखा जाए तो गैस में आप देख पा रहे हो कि इसमें लिक्विड अब यहां कंपेरिजन किया जाया जाए वो लिक्विड और इन गैस की तो आप देख पाओगे लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस के कंपेरिजन में ऑर्डर्ड है है डिसऑर्डर जरूर लेकिन गैस के कंपेरिजन में लिस्ट है तो आप देख पा रहे हो सॉलिड में ज्यादा ऑर्डर्ड नहीं है ठीक है सॉरी ज्यादा ऑर्डर्ड है लिक्विड में उससे ज्यादा डिसऑर्डर्ड है और गैस में सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स है तो मैं बता दू फ्रेंड्स ये स्टूडेंट्स की इंट्रोपी कुछ और नहीं है बल्कि दिस इज द मेजरमेंट मेजरमेंट किसका मेजरमेंट तो बता दे मॉलिक्यूल्स का मेजरमेंट कैसा मेजरमेंट डिसऑर्डर ठीक है किस में किस किसी भी सबस्टेंस में किसी भी सिस्टम में कितना अधिक मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस है या डिसऑर्डर है राइट जितना अधिक डिसऑर्डर होगा रिमेंबर एक ध्यान से सुनना जितना अधिक डिसऑर्डर होगा उसकी इंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी ओके okay? सो so, अगर मैं बात करूं ये सॉलिड है लिक्विड है गैस सबसे ज्यादा इंट्रोपी किसकी होगी तो ऑब्वियसली गैस की होगी उससे कम लिक्विड की होगी और सबसे कम यहां पर सॉलिड की होगी ठीक है तो आप समझ पा रहे हो इंट्रोपी इज नथिंग बट दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द रैंडमनेस रैंडमनेस और डिसऑर्डर ये ऑर्डर है ये डिसऑर्डर है डिसऑर्डर सबसे ज्यादा डिसऑर्डर गैस में उसके बाद लिक्विड में उसके बाद सॉलिड में राइट तो डिसऑर्डर का मेजरमेंट है कोई सिस्टम कितना अधिक डिसऑर्डर है इसी का मेजर है इसी का मेजरमेंट या मेजर को हम एंट्रोपी बोलते हैं क्लियर है तो एंट्रोपी कुछ और नहीं है बल्कि ये क्या है ये मेजरमेंट है किसका सिस्टम में डिसऑर्डर की डिसऑर्डर किसका होगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स का सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका क्लियर सो सी यर मैंने क्या लिखा है अकॉर्डिंग डिफिनेशन तो डिफिनेशन में हो जाएगा इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द रैंडमनेस और ऑर्डर डिसऑर्डर सॉरी डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर इन ए सिस्टम मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वो एक पार्टिकुलर सिस्टम में होगा तो सिस्टम की बात ओके डिनोटेड बाई कैपिटल एस राइट तो थोड़ी सी एक बातें ध्यान दी जाएगा यहां पर कि जैसे कि हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के लिए मैंने कहा इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं किया सकता इंथेल्पी इंटरनल एनर्जी यू और इंथेल्पी एच गिव फ्री एनर्जी पढ़ा ये भी इन तीनों को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते ठीक वैसे ही इन ट्रॉपी को हम मेजर नहीं कर सकते तो मेजर क्या कर सकते हैं इतना याद रखिएगा ठीक है तो मेजर क्या कर सकते हैं ऑब्वियसली डेल्टा एस इन चेंज हम मेजर कर सकते हैं राइट सो लेट्स मूव इट इज अ स्टेट फंक्शन यहां पॉइंट मेंशन एक है कि इंट्रोपी जो है एक स्टेट फंक्शन है स्टेट फंक्शन का मीन्स क्या होता है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम राइट इंट्रोपी क्या है इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है जो पाथ फॉलोड किया गया है इनिशियल टू फाइनल में 
उस पर डिपेंड नहीं करती है क्लियर है ओके तो और दूसरी बात है एंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स मैंने बताया था इंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स क्वांटिटी पर डिपेंड करती है क्वांटिटी बढ़ाओगे घटाओगे तो इंट्रोपी क्या होगी चेंज हो जाएगी ये इंट्रोपी जो है आपकी चेंज होगी राइट right? तो लेट मान लेते हैं इनिशियल इंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज एस आई एस आई आई मतलब इनिशियल यहाँ एफ है मतलब फाइनल राइट right? तो इनिशियल के लिए इंट्रोपी इनिशियल इंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम क्या हो जाएगा एस आई है एंड मान लें फाइनल इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज क्या है एस एफ है देन इंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम विल बी वॉट तो सिस्टम की जो इंट्रोपी चेंज होगी वो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस डेल्टा एफ फाइनल माइनस एस आई इनिशियल ठीक है इंट्रोपी ऑफ फाइनल इंट्रोपी ऑफ इनिशियल ऑफ द सिस्टम इसे हम क्या कहेंगे इंट्रोपी चेंज राइट ओके सो एक बात यहां पर मेरे और पॉइंट है जो बिल्कुल आप नोट रखेंगे ध्यान में रखेंगे इंट्रोपी चेंज इंट्रोपी चेंज मीन्स डेल्टा एस ओके इज रिलेटेड विथ क्यू एंड टी राइट इंट्रोपी चेंज इज रिलेटेड विथ क्यू एंड टी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन राइट ध्यान दीजिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन देने आ रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सपोज अगर मैं बात करूँ अभी इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ये आर ई वी मतलब रिवर्सिबल है एंड टी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर है तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ इंट्रोपी चेंज इज वॉट इसको लेकर अगर मैं एक डिफिनेशन बोल सकता हूँ इंट्रोपी चेंज इज वॉट इट इज द यूज्ड और एब्जॉर्ब हीट क्यू इट इज एब्जॉर्ब हीट क्यू आइसोथर्मली ध्यान दीजिएगा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली ओके हम क्या डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा एस इज द अमाउंट ऑफ हीट क्यू आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली ओके एंड डिवाइडेड बाई ऑफसल्यूट टेम्परेचर टी ठीक है एंड डिवाइडेड बाई एफसल्यूट टेम्परेचर टी तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा यहां पर हम फिर से इंट्रोपी चेंज को डिफाइन करने जा रहे हैं क्या इंट्रोपी चेंज इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाई द सिस्टम डिवाइडेड बाई कैपिटल टी That is absolute temperature. Clear है क्या ये entropy change यहां से भी बोल सकते हो Entropy change is the entropy change is the amount of heat Q, right? Reversibly or reversible reaction in reversible reaction divided by T. T is what absolute temperature. Okay? So यहां से definition हो जाएगा समझ जाओगे आप और अब बात करते हैं आगे यूनिट की यूनिट ऑफ एंट्रोपी इंट्रोपी की यूनिट जो होती है वो होती है क्यू हीट है टी टेम्परेचर है पर मोल की बात कही जाएगी यहां पर तो हो जाएगा कैलोरी कैलविन इनवर्स मोल इनवर्स अगर कैलोरी की जगह पर जूल यूज करते हो तो जूल भी यूज किया सकता है तो लिखा जाएगा जूल कैलविन इनवर्स मोल इनवर्स ओके आसान सा याद रखिएगा नोट मैंने यहाँ कुछ पार्टिकुलर मेंशन आप लोगों के लिए किया है थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर नोट में क्या है इंट्रोपी ऑफ वन मोल सबस्टेंस इज कॉल्ड अगर किसी सिस्टम में अगर केवल वन मोल सबस्टेंस यूज किया गया है ठीक है तो उसकी जो इंट्रोपी होगी हम उसे क्या कहेंगे मोलर इंट्रोपी राइट वन मोल वन मोल सबस्टेंस की जो इंट्रोपी होगी वो क्या होगी मोलर इंट्रोपी क्लियर सो फर्दर मूव करते हैं नीचे की तरफ सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है एंट्रोपी ऑफ वन मोल प्योर सबस्टेंस सी केयरफुल्ली वन मोल प्योर सबस्टेंस होना चाहिए कंडीशन है प्योर सबस्टेंस एंड कंडीशन यहां पर है वन एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर है टू नाइनटी एट कैलविन ओके अगर किसी प्योर सबस्टेंस का वन मोल हो और वन एटीएम टेम्परेचर हो और टू नाइनटी एट कैलविन टेम्परेचर हो तो जो इंट्रोपी हम मेजर करेंगे इंट्रोपी हम क्या करेंगे केवल मेजर ही तो करेंगे ओके तो जो इंट्रोपी मेजर करेंगे उससे हम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड इंट्रोपी क्या कहेंगे स्टैंडर्ड इंट्रोपी और स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस राइट तो फर्दर हम मूव करते हैं एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर 
जो थर्ड पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज टेंडिंग टू मैक्सिमा बुक्स में अक्सर मिलता है यहाँ पर इन ट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज टेंड्स टू मैक्सिमा कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स की इंट्रॉपी जो है हमेशा बढ़ रही है बात ना रही है तो ब्रह्मांड की इंट्रॉपी क्या हो रही है हमेशा बढ़ रही है यूनिवर्स की इंट्रॉपी हमेशा बढ़ रही है बता करते हैं थोड़ा सा कैसे थोड़ा ध्यान दो जैसे सपोज करो दिस इज द ये क्या है हमारे पास एक बलून है ठीक है बलून है राइट ये बलून एक अपने आप में सिस्टम हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ये बलून है और इसमें क्या होंगे गैस के मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली भरे होंगे एयर एयर मीन्स गैस ओके अगर हम इसको सपोज करो किसी पॉइंट से पिंच करते हैं ठीक है तो क्या होगा ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ गैस जो है आपने देखा होगा जब गुब्बारा फटता है तो रैंडम ठीक है यहाँ से जो गैसेस होती हैं वो बिल्कुल एक्सपेंड कर जाते हैं बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाती हैं जी यहाँ इस सिस्टम के अंदर जितना डिसऑर्डर नहीं होती हैं बाहर की ओर उतना अधिक डिसऑर्डर हो जाती हैं क्या हमने इसने बाहर किया अपने से ये ऑब्वियसली रैंडम ये स्पॉन्टेनियसली क्या होता है बिल्कुल फैल जाती है क्या हो रहा है ये सपोज करो ये यूनिवर्स का पार्ट है यूनिवर्स में ही ये सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज है एंट्रॉपी है एंट्रॉपी यही तो हम कहेंगे यहाँ की एंट्रॉपी इस बलून के अंदर की जो एंट्रॉपी थी वो कम थी जब इसको हमने फोड़ दिया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए इनमें रैंडमनेस ज्यादा या डिसऑर्डर ज्यादा हो गया तो बाहर की एंट्रॉपी ज्यादा होगी मतलब फटने के बाद का जो गैस था उनकी एंट्रॉपी क्या होगी ज्यादा होगी जबकि अंदर जो था इनकी एंट्रॉपी क्या थी कम थी सो इस बेस पर हम बता सकते हैं बिल्कुल कि आप बिल्कुल ये बिल्कुल फैलता जाएगा और नॉन एकदम इनफाइनाइट टाइम तक ठीक है तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि ये एक यूनिवर्स का पार्ट है यूनिवर्स का हिस्सा है ओके सो एंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज टेंडिंग टू मैक्सिमा हमेशा क्या हो रही है पढ़ रही है जैसे ब्रह्मांड है यूनिवर्स वो ऑलरेडी क्या हो रहा है एक्सपैंड कर रहा है बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ओके तो ये कभी रिवर्स नहीं हो रही है बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है क्लियर सो फर्दर मूव कर रहे हैं आप लोग वैन टू डिफरेंट गैसेस मिक्सिस इन ट्रॉपी इंक्रीजेस ध्यान दीजिएगा जब दो डिफरेंट गैसेस को हम मिक्स करेंगे तो भी क्या होगी उसकी इन ट्रॉपी बढ़ जाएगी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे यहाँ पर कुछ गैसेस हैं और यहाँ पर कुछ गैसेस हैं अगर इन दोनों के बीच में अगर हम ये दीवार इनकी खोल दें ठीक है तो क्या होगा जो गैस का मालिकूस इतने में मूव कर रहा था वो क्या करेगा अब इसमें भी मूव करेगा और ये वाला गैस क्या करेगा इसमें भी मूव करेगा तो रैंडमनेस आप देखो पहले तो ये केवल गैस के मालिकों से इसमें मूव करते थे अकेला था लेकिन अब इसमें भी मूव करेगा और ये वाला गैस मालिकों से इसमें मूव करेगा तो डिसऑर्डर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया ऑब्वियसली तो हम कहेंगे यहाँ की एंट्रॉपी क्या हुई होगी तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी क्लियर है ओके सो अब नेक्स्ट चलते हैं वेन द एनी सब स्टेंस इज डिजोल्व इन वाटर जब हम वाटर में किसी चीज को डिजोल्व करते हैं ठीक है सपोज ये हमारे पास बीकर में वाटर रखा हुआ है ठीक है इसमें हम कोई सब स्टेंस आपने लिया है तो वो बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा सपोज ये स्पैचुला है चम्मच है ठीक है इसमें आपने कुछ चीज कोई वस्तु लिया है कोई सब स्टेंस लिया है अगर आप इसमें डिजोल्व कर दोगे तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे ठीक है मतलब बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाएंगे यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पर ज्यादा डिसऑर्डर होंगे राइट सो इंट्रॉपी क्या होगी यहाँ की इस सबस्टेंस की किसी सबस्टेंस की इंट्रॉपी वेन हम डिजोल्व करते हैं तो उसकी इंट्रॉपी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी राइट सो फर्दर मूव करते हैं डिफ्यूजन इन केमिकल रिएक्शन इंट्रॉपी इंक्रीजेज किसी केमिकल रिएक्शन में यहां पर देखिए सी थ्री कैल्शियम कार्बोनेट वन मॉल वन मॉलिक्यूल है ये फर्दर हीट करने पर कंपोज होता है सी एस ओ एंड सी टू में दो मॉलिक्यूल्स हो जाता है आप देख पा रहे हो यहाँ पर वन मॉलिक्यूल्स से यहाँ दो था डिसऑर्डर बढ़ गया मीन्स इन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अब बात करते हैं थोड़ा सा एक लास्ट में चलते चलते वाटर एंड स्टीम वाटर और स्टीम में वाटर एंड स्टीम दोनों याद रखो कि एक इक्विब्रियम फॉर्म में जरूर होते हैं लेकिन स्टीम में रैंडमनेस और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर डिसऑर्डर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स एस टू मालिक्यूल्स क्या होता है ज्यादा होता है दैट्स वाई इसका इंट्रॉपी स्टीम की इंट्रॉपी क्या होती है याद रखिएगा ज्यादा ओके ध्यान दो जिसकी इंट्रॉपी इंट्रॉपी जिसकी बढ़ेगी इंट्रॉपी जिसकी भी बढ़ेगी उसे हम पॉजिटिव साइंस ठीक पॉजिटिव साइंस के साथ एंड जिसकी इंट्रॉपी मतलब इंट्रॉपी अगर बढ़ती है तो पॉजिटिव साइंस के साथ अगर इंट्रॉपी घटती है ठीक है तो उसे हम नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं राइट right? इस बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इंट्रॉपी में कुछ नहीं है बस आप ध्यान दीजिएगा रेंडमनेस आप ध्यान दीजिएगा रेंडमनेस जितनी बढ़ेगी इंट्रॉपी उतना ही डिस्टर्ब होगा ओके okay? और इंट्रॉपी उतनी ही अधिक होगी 
डिसऑर्डर बढ़ेगा स्कूल में बच्चे जो बिल्कुल इस क्लास में बैठे हैं बिल्कुल आ, क्लास में बिल्कुल सीटेड है एक ऑर्डर में तो वो इंट्रॉपी उसकी कम है जैसे ही क्लास से छुट्टी होती है फटाफट एकदम बिल्कुल अनियमित दिशाओं में मतलब रूप से ही चलेंगे लेकिन डिसऑर्डर हो जाते हैं मतलब अगर मैं कहूँ क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की इंट्रॉपी और छुट्टी के बाद जो बच्चे बाहर निकले उनकी इंट्रॉपी किसकी ज्यादा होगी तो बिल्कुल क्लास के बाहर जो भाग फिर रहे इधर उधर घर की तरफ जा रहे हैं उनकी इंट्रॉपी क्या है ज्यादा है क्योंकि रैंडमनेस ही ज्यादा है तो इंट्रॉपी कुछ और नहीं है बल्कि ये मेजरमेंट है माप है इसको बोलते हैं किसकी डिसऑर्डर की किसकी डिसऑर्डर की तो बोलेंगे मॉलिक्यूल्स की वो मॉलिक्यूल्स कहाँ होगा ऑब्वियसली सिस्टम में होगा तो सिस्टम में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डर की माप है एंट्रोपी राइट आई होप ये आप ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट